this is Herjan and welcome to my YouTube channel. For today's video, since nag-start na akong mag-upload ng aking videos, ng aking mga niluluto, uh, marami ang nagtanong sa akin in, dun sa previous videos ko na kung bakit daw hindi ako nagsasalita, hindi ko ini-explain. Well, to be honest, is nahihiya po ako. But since sa tingin ko, maganda naman yung kinalabasan ng aking mga unang videos kasi nga marami nagtanong kung ba't daw hindi ko ini-explain. So for today, I decided na magluluto ako and then i-explain ko kung ano yung aking ginagawa. But let me check kung ano yung pwede kong lutuin, kung ano yung available sa aming kitchen. Uh, sana magustuhan niyo guys and don't forget to like and subscribe. Thank you! So, natapos ko na nga ang investigahan ng aming rep. And ito ang aking natagpuang mga ingredients. Ang ingredients na lumpiang gulay na pinirito. Actually, sa amin, sa Cavite, ang tawag namin sa lumpiang gulay na pinirito ay basag ulo. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung anong explanation, pero yun ang kinalakihan ko dahil ang lola ko, ang tawag niya sa lumpiang gulay na pinirito ay basag ulo. Ito na nga ang ingredients ng ating lumpiang gulay. And we have here the tokwa, the toge, the cabbage, the beans. And then sa amin, at ako ang gusto ko sa lumpiang gulay, is kamote. But since naka-community quarantine nga rin tayo, hindi tayo basta nakabili ng kamote, wala tayong kamote, uh, nakahanap tayo ng pamalit, which is the kalabasa. Na medyo kalasa naman siya ng kamote. And then, we have here, syempre, the wrapper. Hindi siya magiging lumpia kung walang wrapper. And then, the pangisa, the sibuyas and bawang the onion and the garlic and then I remember I have uh, I had the Bangkok flight last February and then nakabili ako ng hibe ito yung gagamitin natin parang karne niya hibe is the dry shrimp nabili ko siya sa Bangkok actually nagamit ko na yung 3 fourth minto sinahog ko sa munggo last time. Yung nga lang, hindi ko siya nabidyohan. So, now, let's prepare this para maging lumpiang gulay na siya or basag ulo. Sunod natin ang repolyo. And then, ang kalabasa. And then, the tokwa. Ang tokwa ay piprituhin ko muna bago ko siya i-saho. And then, yung hibe is inaano ko muna siya ng tubig na mainit. Kasi minsan, hindi natin makikita ang hibe is merong amag. Kaya yan, binababad ko muna siya sa mainit na tubig. And then, the sibuyas and the bawang. Para ready na tayo sa ating pagkisa ng ating lumpiang 
pritong gulay. Ready na guys ang ating mga ingredients. So let's start cooking. So let's start the pagigisa. Nai natin ang sibuyas. Kasi sabi nila, madaling daw masilip ang bawang. Parang, I think hindi ka kasya ang ating niluluto sa kawalong ito. But anyway, we can change ng sa kaldero later. Unahin muna natin silang isapin. And then, ang hibi. And then, ang pepper. Ito natin ang pepper. Since hindi siya kasya dun sa ating kawali, na ginamit, nilipat ko siya sa isang kalibero. And then, sunod natin ang beans. It is kasi ang magtutunong sa lola ko, mas patigas daw to kaysa dun sa kamote or sa kalabasa. Kasi once ang kalabasa, mas... And then, kasi ako kami, ang most yung pinaninimpla namin is pati. Kaya lalagyan ko siya ng patis. Yan ang tulo ng aking lola dele. Ng aking lola dee. Konti-konti lang muna kasi. Para hindi yun na ano ang ating umalat. Kasi sabi niya, mas madali ang magdagdag kaysa bawasan ng alat. Kung so okay na ang beans natin, Tulad natin ang kalabasa na pamalit sa ating kamote. Kasi dapat kamote siya ang sigap sa lahat. Then, sunod na natin ang ating repolyo at ang toge. Ready na ang ating lumpiang gulay. Patay na natin ang apoy. Ready na siya. Palalamigin lang natin. And then, ibabalot na natin siya sa wrapper. Ready na ang aking lumpiang gulay na pinirito, ang basa gulo. Hope you like it. Please don't forget to subscribe.